Hola, bienvenidos a este último bloque de contenidos que hemos llamado Lean en la vida cotidiana y que consiste en una reingeniería de servicios que todos conocemos utilizando los principios y técnicas que hemos visto a lo largo de todo el curso. Todo esto que vamos a plantear a partir de ahora es experimental y algunas de las medidas que veremos son de difícil implantación, pero creo que es interesante llevar a cabo este ejercicio imaginativo para seguir profundizando en cómo la mentalidad Lean afronta la mejora de procesos de todo tipo. En esta penúltima entrega nos encontramos con un aeropuerto y un restaurante. Así que abrid vuestras mentes y vamos a empezar. Bien, nos vamos a centrar en los siguientes procesos. Facturación, control de seguridad y embarque. ¿Cuál es la problemática actual de un aeropuerto? Pues hay la necesidad de llegar con mucha antelación, el lead time global es elevado, hay muchas esperas, muchas colas, controles duplicados, funciona push... Y el layout es por funciones, es decir, a los job shop. En este esquema veis de forma bastante evidente cómo un aeropuerto tiene la misma distribución en planta que un taller tradicional con puestos aislados y stock intermedio. Fijaros cómo los mostradores de facturación están todos agrupados en una zona. Luego tenemos un macro control de seguridad, que vendría a ser algo así como una gran catedral, y desconectadas las puertas de embarque. Son tres procesos independientes que se habrán ido mejorando, pero no está tan clara que haya existido una vocación de mejora del proceso completo, prestando atención a las esperas y a las colas entre procesos, equivalentes al stock en producción. En un servicio cambia un poco el concepto, porque la persona es al mismo tiempo cliente y producto en curso. De tal modo que, como productos en curso, vamos a los mostradores a hacer cola, luego a la cola del control de seguridad y luego espera y cola para embarcar. Todo esto es realmente muy molesto para el pasajero y además es ineficiente. Aquí simplemente os muestro cómo sería el layout conceptual del aeropuerto tipo Flow Shop. Habría una línea, por ejemplo, Barcelona, y los pasajeros realizarían el proceso completo en flujo desde la llegada del aeropuerto a la subida del avión. Esto implica ir hacia el modelo Pool. Y para ello, un dato fundamental es cuándo llega el avión. El problema es que muchas veces, en caso de retrasos, llegamos al aeropuerto sin saber la hora de llegada. Incluso hay oscurantismo al respecto porque las compañías tienden a no ser transparentes al respecto. La llegada del avión desencadenaría los pasos previos, pero ninguna persona debería entrar en el proceso antes de que sea necesario. Y una vez entrar en el proceso, lo realizaría todo seguido, con una cola única desde la facturación a la subida del avión. Este diseño pool es de difícil implantación, porque habría que rediseñar la infraestructura casi de cero lo que nos lleva a pensar que los aeropuertos, según la mentalidad Lean, no están demasiado bien hechos. Pero seamos menos ambiciosos y vamos a pensar medidas concretas para los tres procesos que tenemos identificados. De la facturación vamos a pensar cómo se podría mejorar la impresión de las tarjetas de embarque, la identificación y entrega de la maleta. Luego el proceso de control de seguridad y finalmente el proceso de embarque. Entonces, parate el vídeo, pensad en posibles soluciones y dentro de unos segundos comentamos. Bueno, la primera conclusión a la que podemos llegar es que los mostradores de facturación son innecesarios. Esto ya se empieza a ver en algunos aeropuertos donde se puede hacer no tan solo el check-in online, sino facturar uno mismo la maleta en el aeropuerto. Yo creo que aquí falta una vuelta de tuerca y es que habría que inventar algún sistema para que la maleta pudiera venir identificada ya desde casa. Del mismo modo que nos descargamos nuestras tarjetas electrónicas, deberíamos ser capaces de, mediante algún código identificativo, vincular la maleta a nuestro vuelo y, nada más entrar al aeropuerto, depositarla en una cinta. En cuanto al control de seguridad, yo me imagino una cinta transportadora donde la persona y el equipaje de mano van juntos, uno al lado del otro, se escanean en paralelo a una determinada cadencia y si la persona y el equipaje están ok, la persona sigue adelante. Y si alguno de los dos está no ok, pues habría un carril residual que lo apartaría del proceso principal y de vuelta a la cola. Con una sistemática de este estilo, yo creo que nos ahorraríamos bastante todo el follón que se monta ahí, donde se mezclan producto en curso, personas y equipajes, ok y no ok. Finalmente, vamos con el embarque. Lo suyo sería que fuera independiente del desembarco. Es decir, que se realizaran por accesos distintos, porque si no, el finger es cuello de botella, y esto no debería ser así cuando un avión comercial tiene varias puertas para entrar y salir. Y luego otro tema que yo creo que habría que potenciar es la limpieza del avión en vuelo. 
Del mismo modo que se ha insistido mucho en la seguridad y la gente, salvo los incívicos habituales, hace bastante caso, pues habría que mentalizar también para que los pasajeros hicieran una especie de 5S, de tal modo que el asiento estuviera siempre limpio al inicio y fin del trayecto para no perder tiempo de limpieza con el avión parado. Este concepto es parecido también al de externalizar el cambio de referencia que veíamos en la técnica SNET. Muy bien, pues nada, ahora que ya sabemos cómo podría ser el aeropuerto del futuro, vamos a hacer un ejercicio parecido con un restaurante. ¿Cuál es nuestra problemática actual? Bueno, antes que nada podemos fijarnos en las operaciones de no valor añadido de los camareros. Luego también todas las esperas que se producen. Y finalmente la duración variable del servicio. Entonces, vamos a ir paso por paso intentando encontrar soluciones, salvo para este punto cero que ya os adelanto. Y es que los camareros realmente curran mucho, pero la forma de interactuar con los clientes no creo que sea la más eficiente, ya que seguro que realizan muchos desplazamientos inútiles. Habría que redefinir sus funciones y un adecuado dimensionamiento que irá condicionado a todas las medidas que vamos a proponer a continuación. Paramos ahora sí el vídeo para pensar en los puntos 1 y 2 y volvemos enseguida. ¿Cómo podemos reducir el tiempo de espera a tomar nota y a la comida? Pues una primera medida sería reducir la carta. Muchas veces hay tantas opciones que la gente no sabe lo que pedir. Y al final la mayoría lo que queremos es lo que está bueno. Es como si pudieras decirle al camarero, no me dé el coñazo con tantas posibilidades, quiero lo mejor. Esta estrategia es válida para múltiples servicios en los que parece que la diversidad sea una virtud, cuando en realidad es un agobio para el que tiene que decidir. Luego una carta electrónica de tal modo que con un dispositivo en la mesa, los propios clientes pedirían. Lo ideal sería adelantarlo, y por ejemplo, una pareja que van a cenar juntos, pues antes de salir de casa o mientras están yendo al restaurante o tomando una caña previa, mediante una aplicación van decidiendo e informando de lo que quieren. Y otro punto que imagino que ya se tiene en cuenta en cierto modo, es una gestión de stocks, pero que sería mucho más efectiva si dispusiéramos de estos datos electrónicos. También fijaros que cuanto más corta es la carta, más fácil son todas estas medidas. De acuerdo, pues paramos ahora para pensar en el punto 3. Y aquí podríamos recurrir, además de nuevamente a la carta electrónica, a dispositivos de control visual. En lugar de tener que levantar una mano o llamar al camarero, podría existir un dispositivo tipo baliza que indicara peticiones adicionales. De modo que todos los desplazamientos del camarero tuvieran sentido. Otra opción más simple podría ser el establecimiento de reglas sencillas para que el camarero con un vistazo, según el posicionamiento de los elementos en la mesa, supiera qué es lo que se le está pidiendo. Retirar, otra ronda, etc. ¿Hasta aquí todo bien? Pues paramos y vamos con el punto 4. Aquí la estrategia está en agilizar el pago con algún sistema de aviso para el camarero, o mejor, un pago a la salida para liberar la mesa cuanto antes. Lo más óptimo, si vamos de menú o si hemos pedido con antelación, sería un pago anticipado, y los clientes habituales podrían disponer de una cuenta. Bien, pues vamos a por el quinto y último punto. Este es un tema peculiar porque el cliente paga por producto, pero no por tiempo, y esto supone una distorsión importante en la planificación de los ingresos. Es decir, en el límite yo puedo entrar a un restaurante, ocupar una mesa durante digamos una hora, pedir un agua, ya puestos del grifo, y salir sin consumir nada más. Está utilizando un servicio durante una hora sin pagar nada. Por este motivo, en un restaurante Lean se podría plantear una bonificación o un recargo por tiempo, evidentemente con el objetivo de maximizar el tiempo de mesa disponible, es decir, el número de clientes. Otras medidas para lograr este objetivo serían acortar los tiempos de comida, por ejemplo, con platos rápidos de comer. ¿Sí? Muy bien, pues para finalizar vamos a analizar también la opción Buffet. Mientras que en el restaurante tradicional hay esperas intermedias entre procesos, el Buffet es mucho más lean, ya que salvo el proceso en sí de comer, el resto ya están en flujo. Entonces, ¿Cómo podríamos integrar la comida para que el buffet pudiera ser íntegramente un flujo pool? Venga, un último esfuerzo que hoy os he hecho trabajar mucho. Paramos de nuevo y vamos con el buffet lean. Sería algo tan divertido como esto. Un carrusel a tiempo de ciclo donde las personas sentadas irían pasando por los distintos procesos. Seleccionar y comer el primer plato, el segundo, postre y pago 
Fijaros que aquí conseguimos eliminar también la variable tiempo. No sería muy apto para una cena romántica, pero para un menú podría colar. Y nada, si alguien quiere montar un restaurante Lean, yo me presto a seguir asesorando. Hoy lo vamos a dejar aquí. Espero que os hayan gustado estas ideas alocadas. Y en el próximo vídeo seguiremos con otros ejemplos de la aplicación del pensamiento Lean a situaciones de la vida cotidiana. Un saludo y hasta pronto.